দর্শক স্বাগত সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক নিবেদিত সাত দিনে শুক্রবারে সাত দিন মানেই সংসারের গল্প সংসার হচ্ছে একটা জার্নি বা পথ চলা এবং আমাদের দেশের অধিকাংশ দম্পতির এই পথ চলা আমৃত্যু থাকে আবার কারো কারো পথ চলা সংসারের শুরুতেই থেমে যায় কারো কারো মাছ পথে এমনকি কারো জীবন সায়ন হয়ে এসেও সেই পথ চলা থেমে যেতে পারে অর্থাৎ বিচ্ছেদ হতে পারে তো আজকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি এমন একটি দম্পতিকে যারা বয়সে তরুণ বলা যায় যে নতুন দম্পতি কিন্তু তারা পথ চলছেন এবং সেই পথ চলাটা শুধু সংসারে না তারা দুজন হাতে হাত ধরে সারা দেশ ঘুরছেন ঘুরেছেন অর্থাৎ এমন একটি দম্পতিকে আজকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি যারা দুজন মিলে টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পায়ে হেঁটে বেরিয়েছেন অর্থাৎ পায়ে হেঁটে তারা দেশ দেখেছেন কেন এবং আমাদের যে সংসারের পথ চলা যে সংসারের জার্নি তার সঙ্গে এই পথ চলার মিল অমিলের জায়গাগুলো কি এবং এই যে লম্বা সময় ধরে তারা পুরো দেশটা দেখলেন পায়ে হেঁটে সেই অভিজ্ঞতাগুলো কেমন এই সব জানবো আজকে আমাদের সঙ্গে আছেন সারাবন তহুরা সন্তা আপনাকে স্বাগত তিনি পেশায় একজন ব্যাংকার এবং আছেন তার জীবনসঙ্গী আল ইমরান শাওন এবং তিনি পেশায় স্থপতি স্বাগত আপনাদেরকে আপনাদের সম্পর্কে অনেক রিপোর্ট এরই মধ্যে হয়েছে পত্র পত্রিকায় মানে পাঠকরা বা আজকে যারা দর্শক তারা অনেকেই হয়তো জেনেছেন আপনাদের সম্পর্কে অনেক গল্প আজকে করবার আছে শুরুটা যদি করেন যে এই যে পায়ে হেঁটে দেশ দেখতে হবে এই আইডিয়াটা এলো কেন মাথায় আসলে আমরা যখন বিয়ের পর থেকেই আমরা দুজনেই ঘুরতে পছন্দ তো তখন আমাদের মনে হচ্ছে যে টুকটাক বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট অলমোস্ট চৌষট্টিটা নাম তবে আমরা পঞ্চাশটার মতো ডিস্ট্রিক্ট এখনও ঘুরে ফেলেছি একটা সময় মনে হলো না আমরা দেশটাকে এভাবে নাও অন্যভাবে দেখতে চাই আমরা কোথাও যখন যাই গাড়িতে করে খুব সাই সাই করে চলে যাচ্ছি একটা খুব জানাশোনা প্লেসে যাচ্ছি দেখছি সেই জায়গাটার ভাইব নিচ্ছি চলে আসছি তখন এইগুলো ঘোরার পরে একটা না আমরা সামথিং ডিফারেন্ট ফিল করতে চাই যে পথ চলায় যে সব জায়গা মিস করে গেলাম মিস করে গেলাম যে রাস্তাটা দিয়ে গেলাম যে মানুষগুলো ক্রস করে চলে গেলাম আমরা এখন তাই দেখতে চাই তো ঠিক এই জায়গা থেকে আমাদের এরকম একটা ভাবনা শুরু হয়েছিল ইচ্ছাটা অনেক বড় কিন্তু এভাবে তো পুরো দেশটা সম্ভব না তো আমরা একটা রুট প্ল্যান করলাম যে ঠিক আছে আমরা ক্রস ওয়েতে টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া যাব এরকম রুট প্ল্যান করে এবং সেই রাস্তায় পুরো রাস্তার মানুষের গল্প জীবনের গল্প প্রতিটা রাস্তার একটা আলাদা গল্প আছে বলে আমাদের মনে হয় তো এগুলো আমরা এনজয় করেছি আর এই পথটাকে শুধু আমরা নিজেদের এনজয়ের জন্য করেছি এমন না আমি ব্যাংকার পেশার আগে একজন শিক্ষক ছিলাম বগুড়া টিএম এস এস পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজে লেকচারার হিসেবে ছিলাম ফিজিক্সে তো ওখানে আমার একটা সুন্দর স্মৃতি আছে এবং কষ্টের স্মৃতি আছে চাকরিটা যখন স্বাভাবিক আমরা সবাই যারা চাকরি আছে একটু ভালো দিকে আমরা তাকাই যে হ্যাঁ এখান থেকে আমি এখানে যাই সুইচ যখন করেছি তার আগে স্টুডেন্টদের কাছে তাদের খুব প্রিয় ম্যাম ছিলাম আমি আমি একটু বেশি বলছি আমি তো যাই হোক তো সেখানে বাচ্চারা আমি চাকরিটা ছেড়ে ব্যাংকে জয়েন করার পর আমার কাছে আসতো পড়া দেখতে আসতো এমনি আসতো তাদের বিভিন্ন সমস্যা সুবিধা অসুবিধা নিয়ে এমন একটা বাচ্চাই করোনাকালীন সময় ক্লাস নাইনে পড়তো সুইসাইড করলো এই করোনাকালীন লম্বা টাইমে যে স্কুল বন্ধ এবং বয়স সন্ধিকরণ সময়টা তো আমরা সবাই পার করে খুব ইমোশনাল একটা সময় তা ও আমার খুব কাছের একটা স্টুডেন্ট ছিল আমাকে শুধু ম্যাম না ছোট মাও এরকম আদর করে ডাকতো বা আমিও বাবা বলতাম তো এই আবেগের জায়গাটার থেকে আমার মনে হয়েছে শুধু হাঁটবো তা না পুরো বাংলাদেশে একদম রুট লেভেলে খুব গ্রামের ভিতরে একটা ছোট্ট খুপড়ি চায়ের দোকানে কিছু মানুষ যারা জানি না যে একটা বাচ্চার এই সময় শারীরিক পরিবর্তনের থেকে বেশি ইফেক্টটা পড়ে তার মাথায় মানসিক পরিবর্তনে এই বিষয় নিয়ে বলে আমরা কথা বলবো তো আমাদের হাঁটার মেইন থিমটা বলা যায় এটাই ছিল যে জীবন সুন্দর হাসুন বাঁচুন আত্মহত্যা কোনো সমাধান না এবং এটা বিশেষ করে বয়স সন্ধিখানের এই বাচ্চাদের জন্য তার মানে এই যে আপনার একজন প্রি স্টুডেন্ট আত্মহত্যা করলেন এইটা ছিল মূল মেসেজ সবাইকে দেয়া যে তার মানে এই হাঁটাটা ছিল আত্মহত্যা বন্ধে একটা ক্যাম্পেইন একদমই এটা বলা যায় এর সাথে আমরা দুজনই ঘুরতে পছন্দ করি নিজেদের মতো করে ভ্রমণটাকে উপভোগ করা একজন মাঠের 
লবণ চাষি কক্সবাজার এলাকায় একজন হয়তো এমন হতে পারে তার ছোট একটা নৌকা আছে সে মাছ ধরে টেকনাফে যখন আমরা শাহপরি দিক থেকে শুরু করি একজন মাছ ধরে জাল কাঁধে নিয়ে উঠে আসছে বীজ থেকে দেখতে উঠে আসছে তো ওনাকেও যখন আমরা শুরু গল্পটা ওনাকে বললাম উনি শুনে এক মিনিট একটু দাঁড়ালো কিছুক্ষণ যে থেমে উনি চিন্তা করলো ওনার নিজের ব্যাপারটা উনি বললো কি হ্যাঁ এটা তো আসলেই সত্য এই ধরনের ঘটনা তো আমি আমার বাড়ির পাশেও দেখি আমার নিজের সাথেও হয় কিন্তু এইটা তো আমরা কখনো এইভাবে চিন্তা করিনি আসলে আমরা সবাই ওই সময়টাই বাচ্চারাও একটা মানসিক দ্বন্দ্বের ভিতর থেকে যায় ওরা সব সময় ওদের নিজেদেরও কোশ্চেন যে আমার কেন এত রাগ হচ্ছে হঠাৎ করে আমার কেন ভালো লাগছে না মুড সুইংয়ের ব্যাপারটা খুব চলে আসে আবার অভিভাবকরা বলে ধুত বাচ্চাটা ইদানিং খুব অবাধ্য হয়ে গেছে কথা শোনে না হ্যাঁ জিনে ধরছে তো এই জায়গাগুলো এই কুসংস্কার এই না জানাটা এই সময় পারিবারিক সাপোর্টটা বন্ধুর সাপোর্টটা টিচারদের সাপোর্টটা আমরা এগুলোই বলেছি বিশেষজ্ঞ না আমরা এই বিষয়ে অনেক কিছু জানি না কিন্তু আমরা ফিল করেছি যে কাছে থাকো যে ওই ঘটনার যে অভিজ্ঞতাটা আমরা ফিল করেছি আমরা ওই ঘটনার পরে আমরা নিজেরাও অনেক দিন খুব ডিস্টার্ব ছিলাম যে আমরা ওটাকে নিতে পারিনি ওই ঘটনাটাকে পরে আমরা যেহেতু দুজনই অ্যাডভেঞ্চার টাইপের ট্যুর পছন্দ করি পরে আমরা চিন্তা করলাম যে এটাকে কিভাবে আমাদের সাথে রিলেট করা যায় আমরা এটাকে নিয়ে কিভাবে আমাদের ঘোরাটা শুধু ঘোরা না একটু কাজের হ্যাঁ আপনারা শুরু করলেন কোথা থেকে এবং কবে আমরা শুরু করেছিলাম এটা হচ্ছে কোরবানি ঈদের যে আমাদের বন্ধটা ছিল কোরবানি জুনের আঠাশ তারিখ একদম আঠাশ তারিখে ভোরবেলা থেকে মানে ভোরবেলা সকাল থেকে শুরু করেছি টেকনাফে শাহপুরির দ্বীপ টেকনাফ পর্যন্ত ঢাকা থেকে গাড়িতে গেলেন হ্যাঁ গাড়ি ওখান থেকে হাঁটা শুরু হাঁটা শুরু শাহপুরের দ্বীপ থেকে আমরা সাতাশ তারিখ ঢাকা থেকে রওনা দিয়েছি একদম সকাল নয়টায় টেকনাপে পৌঁছে থানায় একটা সাধারণ চিঠি দিতে দিয়েছি যে আপনার কোন ধরনের সমস্যায় পড়লে আমরা যেন সাপোর্টটা পাই তো দিয়েই আমরা এগারোটার থেকে একদম দক্ষিণ মাথা মানে জাস্ট এরপর আর কোনো কোনো ল্যান্ড নেই আমরা ওই সাগরের কর্নারটা থেকে হাঁটা শুরু করলাম একটু থানার প্রসঙ্গে বলি যারা অ্যাডভেঞ্চার করেন এরকম ঘোরেন সারা দেশ অনেক ধরনের প্রবলেম তো পড়েন এই যে আপনারা থানা ইনফর্ম করলেন ওখান থেকে রেসপন্সটা কেমন পেয়েছিলেন আচ্ছা ওরা আমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছে যে আপনারা শুধু এই থানায় দিয়ে শুরু না করার থেকে যদি হেডকোয়ার্টারে এইভাবে জানিয়ে আপনারা শুরু করতে পারতেন তাহলে পুরো বাংলাদেশে আপনাদের এই ব্যাপারটা যে ঠিক আছে অবগত করে দিত অবগত করে দিত এটা কিন্তু তখন আমাদের মাথায় আসেনি এটা কিন্তু ওরা বলার পর মাথায় আসে এই কারণে বললাম যে যারা এরকম আরো অনেকে নিশ্চয়ই আপনাদের দিকে ইন্সপায়ার হয়ে অনেকে এরকম ঘোরার প্ল্যান করবে সে মোটরসাইকেলে হোক বাই সাইকেলে হেঁটে তারা তো অন্তত পুলিশকে হেডকোয়ার্টারে মানে এটা ইনফর্ম করে যায় তাহলে কোনো সমস্যা হলে তারা হেল্প করতে চায় রাইট আর এখন তো ট্রিপল নাইনে ফোন করে অনেক হেল্প পাওয়া যায় আছে ওটা আমরা সবার কাছে সেই এক্সপেরিয়েন্স গুলো শুনবো যে আপনারা কি কি বিপদে পড়েছেন বা পড়েছেন কিনা তার মানে শাহপুরের দ্বীপ থেকে শুরু করলেন জি এরপরে জার্নিটা কোথায় কোন দিকে গেলেন আমাদের উত্তরে হ্যাঁ একদম উত্তরে অনেকে যেটা করে যে উত্তর থেকে নিচের দিকে আসা যায় কিন্তু আমরা দক্ষিণ থেকে আমরা দক্ষিণ থেকে উপরের দিকে এসেছি আচ্ছা আমাদের প্রথম দিনে আমরা হচ্ছে শুরু করতে অনেক দেরি করে করেছি যে এই রাতটা আমরা এখানে পৌঁছাবো এত কিলো হাঁটবো একদমই প্রি প্ল্যান পুরো ম্যাপটা গুগল ম্যাপে আমরা এ বি যে কোন কোন পয়েন্টে থামবো কি করবো এইভাবে প্ল্যান করেছি কিন্তু আমাদের ফার্স্ট দিন পৌঁছাতে এগারোটা সকাল এগারোটায় আমরা হাঁটা শুরু করছি যেটা প্ল্যান ছিল সাতটা হোটেল গুলো ঠিক করা ছিল বা বোর্ডিং বা মানুষের হোম স্টে যেভাবে পারি কিন্তু ওই দিন আমাদের এই চার ঘন্টা লেটে বিকালটা হয়ে গিয়েছে যে এমন জায়গায় শেষ হয়েছে কিছু নাই তবে এটার জন্য আমরা আবার ওই দিন রাতে খুব একটা মানে 
মানে ভয়ঙ্কর বলবো না তবে নতুন একটু ভীতিকর ছিল ব্যাপারটা কারণ যেহেতু রাত হয়ে গেছে আমার থাকার ব্যবস্থা নেই তখন লোকাল দুই একজন মানুষের সাথে কথা বললাম একজন পরামর্শ দিলে তাহলে একটা কাজ করেন কারণ ওইদিকের স্কুলগুলো সাইক্লোন শেল্টার টাইপের একটু বড় করে করা হয় যে এই পাশে একটা স্কুল আছে আপনি স্কুলের নাইট গার্ড ওনাকে একটা ফোন দিয়ে দেখতে পারেন পরে ওনার সাথে কথা বলল না ফরিদ ফরিদ ভাই উনি বললো আচ্ছা সমস্যা নেই আপনারা যেহেতু আসছেন আমি আপনাদের থাকতে দেবো পরে উনি ওনার বাড়িতে আমাদের নিয়ে গেল আচ্ছা ওনার বাড়িতে থাকলাম রাতে আমরা হচ্ছে ওনার বাড়িতে এক ও থাকলো আর আমরা হচ্ছে আমি হচ্ছে স্কুলে থাকলাম আমাকে স্কুলে থাকতে দিল কোনো রকম কিন্তু রাতে হচ্ছে ওইখানে বন্য হাতির আক্রমণ বাচ্চাদের সাথে আমাকে ওনার বাসায় থাকতে দিয়েছে তো আমরা এতটুকুই খুশি কারণ আমরা কিছু পাচ্ছিলাম না তারা খুব টেনশনে ছিলাম তখন বারোটা বাজে আমরা হ্যাঁ রাতে আমরা ফ্রেশ হয়ে খেয়ে দিয়ে ওনার বাসায় আমরা হচ্ছে খাবার দাবার করলাম ভালো আপ্যায়ন করেছিলাম হ্যাঁ এরপর শুয়ে পড়েছি হঠাৎ করে ওনার বউ চিক দিয়ে উঠছে আমরা কিন্তু এটার সাথে ভয়াবহ তো আমরা বুঝতে পারিনি আচ্ছা হাতি নামছে কি হয়েছে আমি একটু এরকম এখন উনি বসে আপনি আমার ছোট মেটারে করে নেন আমি বর্ডারে করে নিচ্ছি কারণ হাতির দুইটা হাতি নাম ছিল পাহাড়ি হাতি খাটে ধাক্কা লাগছে উনি এই জন্য আমি ক্লান্ত ছিলাম আমি টের পাইনি এখন দুইটা হাতি নামছে আমরা মোটামুটি আমি ওনার ছোট মেয়েটাকে কোলে নিলাম উনি বড়টা এখন কি করব সব বন্ধ আগে দৌড় বের হয়ে আগে দেখছি যে ওরা সামনে আছে কিনা পরে দেখলাম না দুইটা হাতি দৌড় দিলেন তখন রাতে অন্ধকার না এরপর আমি ওনাদের নিয়ে আমরা ওই রাতে দৌড়াই স্কুলে চলে গেলাম ওরা যে স্কুলটা দৌড়ে আসছে তারপর আমরা সকালে উঠে দেখি পুরো বিধ্বস্ত পরে রাতে আবার বাসায় ফিরলেন অদ্ভুত ঘটনা যে প্রথম দিনেই একটা ভয়ঙ্কর মানে সব দিক দিয়ে একটু ঝামেলা হয়ে গেল পরের দিন ঈদের দিন ছিল আমরা ঈদের দিন আবার মারিস বুনিয়া স্কুল থেকে ওনাদের সাথে বিদায় নিয়ে হাঁটা শুরু করলাম ইনানি পর্যন্ত হেরে আসতাম ওই দিনটা খুব একটা খারাপ ছিল না তবে যেটা সমস্যা ফিল করেছে যে মেরিন ড্রাইভে প্রচুর গরম ওইদিকে সমুদ্রের উত্তাপ লবণ পানির জন্য গরমটা একটু বেশি হয় আর ওইদিকে তো ওরকম গাছ নাই যেটার কারণে ওইখানে অনেক গরমে কষ্ট আর ওই সময়টা যেহেতু জুন জুনের শেষের দিকে মানে টেম্পারেচার প্রচুর হাই ছিল তাই তবে আমাদের হচ্ছে অনেকেই বলছিল শীতে শুরু করতে আমরা দশ দিন হাঁটবো পরে আর যে দশ দিন লাগবে 
এই দশ দিন হচ্ছে আমরা ভেঙে ভেঙে শুক্র শনি বা হচ্ছে কোনো এমনি সরকারি ছুটিতে এইভাবে মিলায় তারপর হাঁটতে হচ্ছে তাহলে প্রথম ধাপে ই থেকে টেকনাফ থেকে শুরু করে কোন পর্যন্ত হচ্ছে দাউদকান্দি ব্রিজ পর্যন্ত আসে কুমিল্লা কুমিল্লা দাউদকান্দি ব্রিজ পর্যন্ত চারশো কিলো চারশো কিলো হাঁটলেন প্রথম ধাপে প্রথম দশ দিনে প্রথম দশ দিনে চারশো কিলো হাঁটলেন দৈনিক চল্লিশ কিলোমিটার গড়ে দৈনিক চল্লিশ হ্যাঁ প্রথম তিন দিন অনেক কম হাঁটা হয়েছে কারণ তৃতীয় দিন এসে আমার একটু পায়ে সমস্যা হয় কারণ যেহেতু আমাদের এত প্র্যাকটিস ছিল না আগে থেকে পায়ে সমস্যা হয় তৃতীয় দিন আমরা দুপুর পর্যন্ত হেঁটে আর হাঁটতে পারি না गरम कर फोसका फाटा पानी बेर हाँटत देखा जाए आधा घंटा पर आरोप पानी भरे गेस आई क्या करते हो छुट्टी <laughs> আমাদের তখন আরো দুদিন ছুটি ছিল কিন্তু আমরা ডিসিশন নিয়েছি যে না আমি বাড়ি যাব ডাল দিয়ে আর মাছ দিয়ে ভাত খাবো আরো গল্প আছে একটা বিরতি নিয়ে আসছি ডাল দিয়ে খেলেন কিনা দর্শক আজকে আমরা একটা অদ্ভুত দম্পতির সঙ্গে কথা বলছি যারা পায়ে হেঁটে দেশ ঘুরেছেন একটা বিরতি নিয়ে ফিরছে একটু পরে সঙ্গে থাকবেন দর্শক বিরোধীর পরে আবারও স্বাগত সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক নিবেদিত সাত দিনে শুক্রবার সাত দিন মানেই আমরা সংসার এবং দম্পতির আড্ডা দিই আজকে আমরা কথা বলছি একটি দম্পতি তরুণ দম্পতির সঙ্গে যারা পায়ে হেঁটে সারা দেশ ঘুরেছেন এটা কোথায় রেজুখালে शेष कर मानुषारेप्टेंसारेप्टुटना मानुष बुझे मानस बुझे बुजते शुरू कर 
শুরু হলো যে দাউদকান্দি থেকে দাউদকান্দি থেকে একদম দাউদকান্দি থেকে আমরা ঠিক যেখানটা শেষ করতাম পর প্রথম 10 দিন তো টানা চলে গিয়েছি যেখানে শেষ করুন কাঁচা কাঁচা কোথাও জায়গা থাকতাম এরপরে রাতে মানে বৃহস্পতিবার রাতে জার্নি করে একদম ঠিক ওইখানটা আবার পৌঁছাতাম ওখান থেকে আবার আমাদের হাঁটা শুরু হতো এভাবে আবার যেখানে শেষ করতাম সেখানে থেকে আবার বাস উঠে বাসায় আবার নেক্সটভাবে বৃহস্পতিবার অফিস শেষ করে তাড়াতাড়ি বাসায় এসে টিকিট কাটা বাসে সন্ধ্যা সাতটায় নীলফামারীর বাস নীলফামারীর বাসে উঠে ভোর পাঁচটায় নীলফামারী পৌঁছালাম পৌঁছে ওইখান থেকে যে আমরা ওইভাবেই শেষ করি যাতে আমরা এই যে নীলফামারী রেলওয়ে স্টেশনে যে এখান থেকে আবার হাঁটা শুরু হাঁটা শুরু করে সন্ধ্যায় পঞ্চগড় যে হাঁটা শেষ করে পঞ্চগড় পর্যন্ত নীলফামারী থেকে পঞ্চগড় একদিনের প্ল্যান ছিল শেষ করে আবার বাসে উঠে আবার বাসায় এসে ভোরে ভোরে আবার অফিস ও তাহলে আপনাদের টোটাল জার্নিটা মানে শুরু করলেন শাহপুরের দ্বীপ থেকে কক্সবাজারের শেষ করলেন কোথায় শেষ করলাম একদম পঞ্চ বাংলা বান্ধা জিরো পয়েন্ট আচ্ছা বাংলা উত্তরে বাংলাদেশের সবশেষ জায়গা যেটা সব সর্বশেষ বাংলা বান্ধা জিরো পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট ওখান থেকে বাসে ঢাকা চলে আসছেন হ্যাঁ ওইখান থেকে শেষ করে আবার বাসে ঢাকা বাসে ঢাকা আসছেন আচ্ছা এই যে সারা দেশ মোটামুটি অনেকগুলো জায়গা টাচ করে 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 গেলেন 15টা জেলা 15টা জেলা টাচ করে গেলেন এবং এক ধরনের দেশ ভ্রমণই বলা যায় সবচেয়ে ক্লান্তিকর জার্নি ছিল কোথা থেকে কোন রুটটা ক্লান্তিকর জার্নি এটা আসলে একটু বলা দরকারই আসলে বলা দরকার আমরা যখন রাস্তায় হাঁটি রাস্তার গাছটা আমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট আমরা হয়তো এখানে বসে বুঝি না শহরে গাছের অবস্থাটা এসি রুমে বোঝা যাবে না কখনোই বোঝা যায় না আমরাও বুঝতাম না কিন্তু আমরা হাঁটতে যে বুঝতে পারছি যেটা হচ্ছে আমরা আমি যেটা মেনশন করব সিরাজগঞ্জ রোড থেকে বগুড়া সাতমাথা পর্যন্ত আমাদের একদিনের প্ল্যান ছিল সকালে ওরকম আমরা সিরাজগঞ্জ রোডে ভোরবেলা পৌঁছাই ওই রাস্তাটায় তো আমরা সবাই জানি ফোর লেনের কাজ চলতেছে দুই পাশে সবগুলা গাছ কেটে ফেলা হয়েছে এবং পুরো রাস্তাটায় যেহেতু কি কনস্ট্রাকশন চলতেছে ধুলা এবং রোদ এবং ওই দিন হচ্ছে এইটটি ফাইভ পার্সেন্ট হিউমিডিটি ছিল ফোরটি ওয়ান ডিগ্রি টেম্পারেচার এইটটি ফাইভ পার্সেন্ট হিউমিডিটি হাঁটা তারপর মাথার উপরে গাছ নাই কোনো গাছ নেই কোনো ছায়া নেই দুই একটা দোকান যা পাই দোকানে বসতে হয় মানে ওইটা থেকে আমার মনে হয়েছে যে আমাদের এরপরে যদি আমরা কোনো অ্যাওয়ারনেসের কাজ করি অন্তত না কাটি রাইট এখন মুশকিলটা হয় কি এই ঢাকা শহরে গাছ কাটা নিয়ে তো অনেক আন্দোলন হলো যে রাস্তা সম্প্রসারণের প্রসঙ্গ এলেই প্রথম চোটে গাছ কাটে অথচ সারা পৃথিবীতে আমরা দেখি বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া এখন তো ওপেন দুনিয়াটা তো সহজ যে গাছ রেখেও আপনি গাছ রেখেও রাস্তা বানাতে পারেন সেই টেকনোলজি সেই বুদ্ধি তো আছে আপনি নিজে স্থপতি আপনিও জানেন যে কিভাবে গাছ রেখে একটা নদী না মেরে একটা খাল ভরাট না করে সমস্ত ডেভেলপমেন্ট করে আমার ওকে কনসিডার করলে আমি গাছটাকে কনসিডারেশনে রাখি যে আমি নামারবো এই আমার সাপোর্ট রাইট যেমন এই যে আপনার যশোর রোড আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে খুবই একটা হিস্টোরিক্যাল রোড এবং সেই যশোর রোডে গাছ কাটার বিরুদ্ধে কত আন্দোলন হলো না ইন্ডিয়া পার্টে কিন্তু গাছ কাটে নাই আমি যদুর জানি তাই না কারণ গাছ রেখে তো ডেভেলপমেন্ট করা যায় অবশ্যই এবং যেটা আপনারা ভিকটিম হলেন এই যে ছায়াটা থাকলে তো আরো আরামে যেতে পারে হ্যাঁ যেটা হচ্ছে ধরেন আমি একটা উদাহরণ দিই সৈয়দপুর শহরে সৈয়দপুরে এয়ারপোর্ট রোড নামে একটা ছোট রাস্তা এই রাস্তাটা কোনটা এটা উত্তর অঞ্চলে এটা হচ্ছে হিলি থেকে আমরা হচ্ছে এই রাস্তা হাঁটতেও তো মজা লাগবে তাই না খুবই মজা ভালো লাগলো ছিল মানে যে কেউ পারছি না এমনিতে যে হাঁটতে ইচ্ছা করবে এমন একটা রাস্তা রাইট দুই পাশে ফসলের মাঠ আমি <laughs> 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 এটা ছিল সিরাজগঞ্জ উল্লাপাড়া রোড উল্লাপাড়া রাস্তাটা রাস্তা এবং মানুষ খুব ফ্রেন্ডলি মানে এত সুন্দর তারা হচ্ছে অ্যাকসেপ্ট করছে মানে মনে হচ্ছে ঠিক আছে ইটস ফাইন বাংলাদেশে কিন্তু হাইকিং খুব মানে খুব মানে ওয়েল প্র্যাকটিস একটা জানি না ওয়েল প্র্যাকটিস ভ্রমণ মাধ্যম না আবার একজন ছেলে একজন মেয়ে তার হাজবেন্ড ওয়াইফ হোক আর বন্ধু হোক যা হোক সহজে নিতে চায় না এখন পর্যন্ত আমাদের সোসাইটি ওইভাবে আমাদের <laughs> 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 
আর এছাড়া পঞ্চগড় এর একদম উল্লপাড়াতে কি মানে যখন কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছিলেন এটা হচ্ছে আপনার ওই যে কাজীর আমরা গেছি কাজীরহাটের এই দিকে কাজীরহাট লঞ্চ ওই যখন নৌকায় করে পার হইছি কাশীনাথপুর থেকে সিরাজগঞ্জ রোড পর্যন্ত যে রাস্তাটা এটা হচ্ছে আগে হয়তো আমরা বইও পড়ছি গল্পের বইতে উপন্যাসে যে আগে যখন উত্তর অঞ্চল মানে ঢাকায় আসতো নগরবাড়ি ফেরিঘাট ওই রাস্তাটা ওইখানে ওরকম সব আমার পুরাতন গাছগুলো এখনো আছে রাস্তাটাও আছে খুবই সুন্দর আপনি রাস্তায় হাঁটলে মনে হবে যে এরকম রাস্তায় আমার জন্য দরকার অসম্ভব এবং এই মানুষের কথা বললেন বাংলাদেশের এক এক অঞ্চলের মানুষের কালচার ভাষা তার অ্যাটিটিউড ডিফারেন্ট কিন্তু এবং আপনারা যেই অঞ্চলের দক্ষিণ অঞ্চলের আপনার সম্ভবত বাগের হাটে বাগের হাটের এই ওই অঞ্চলের মানুষ একটু ফাইটিং মানে যেহেতু উপকূলীয় অঞ্চল সেই তুলনায় কিন্তু উত্তরবঙ্গের লোকের একটু সফট স্পোকেন হয় তো এই যে দেশ ঘোরার পরে মানুষ কতটুকু বুঝলেন এবং কোন এলাকার মানুষকে মনে হয়েছে যে খুব আপন এটা সত্যি কথা বলতে উত্তরবঙ্গে মানুষ এ ব্যাপারে সত্যি আগান খুবই আপন খুবই আপন ওরা হেঁটে যাচ্ছি একটা দোকানে বসছি দোকানদার বলছে এখানে বসেন না আমার বাসায় আসেন পাশে আমার বাসা এখানে এসে একটু শরবত দিই একটু চিনির পানি দিই খান আপনাদের কষ্ট হচ্ছে ধরেন হাঁটতেছি দেখলাম যে পাশে কয়েকজন মহিলা কারণ তখন হচ্ছে বাদাম লাগাতে হবে বাদামের সিজন ছিল এই যে সেপ্টেম্বরের দিকে ওনারা বাদাম বাঁচতেছে ছোট যে আমরা কাজু বাদাম চিনা বাদাম যেটা খাই তা হাঁটতেছি ওর দেখে মনে হচ্ছে ওনাদের সাথে একটু কথা বলো অনেক কথা বলো এখন তারা আমাদেরকে বাদাম দিয়ে দিবে যে তোমরা নিয়ে যাও এবং এক ব্যাগ বাদাম বাদাম আমার খুব খারাপ একটা অভিজ্ঞতা হয়েছিল ফেনিতে সেই খারাপ অভিজ্ঞতা শুনবো নিশ্চয়ই আমি এই প্রশ্নটা করতাম আপনাকে যে শুধু ভালো ঘটনাই তো ঘটে নাই বিশেষ করে দুজন ছেলে মেয়ে যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটে এটা এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের বাস্তবতায় খুব স্বাভাবিক না অনেক জায়গায় ফলে সেই অভিজ্ঞতা শুনবো একটা বিরতি নিয়ে আসছি দর্শক অনেক কথা বলছি একটি অদ্ভুত তরুণ দম্পতির দেশ ভ্রমণের তাদের সঙ্গে আরও অনেক গল্প আছে সঙ্গে থাকবেন ফিরছে একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে দর্শক বিরতির পরে আবারও স্বাগত সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক নিবেদিত সাত দিনে শুক্রবারে সাত দিন মানে সংসার এবং দাম্পত্যের আড্ডা তবে আজকে আমরা আড্ডা দিচ্ছি একটা মজার দম্পতির সঙ্গে যারা পায়ে হেঁটে সারা দেশ ঘুরেছেন একটা তরুণ দম্পতি শাওন এবং শান্তা আপনাদের একজন কমন ফ্রেন্ড আমাদের সঙ্গে অনলাইনে যুক্ত আছেন তার সঙ্গে কথা বলো তার আগে আপনি বিরতির আগে যে জায়গাটাতে ছিলেন যে সব জায়গায় গিয়ে যে ওয়েলকামড হয়েছেন তা না সবাই যে ভালো আচরণ করেছে কিছু কিছু খারাপ অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গেছেন মানে একটা অভিজ্ঞতা বলা শুরু করেছিলেন এটা সম্ভবত ফেনিতে ফেনিতে কি ছিল সেটা ফেনিতে শাওন প্রতি শুক্রবারই জুমার নাই নামাজ টাইমটাই ও কোনো একটা মসজিদে নামাজ পড়ে নিত আর দুজনের আমাদের হাঁটতে হাঁটতে যে আমরা একটা ফিল করেছি যে আমাদের দুজনের হাঁটার স্ট্রেংথ এবং গতিটা এক না ওই একটু অনেক জোরে হাঁটে তারপর বেশি সময় বসে আর আমি সারা দিন অল্প অল্প করে একটু পিছনে চলে যেতাম এরকম হতো তো নামাজ পড়তে যাবে খুব স্বাভাবিক ঠিক আছে তুমি নামাজ পড়ো আমি আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকি তুমি তো আমাকে কভার করে ফেলতে পারবা সমস্যা নেই ও নামাজ পড়তে গিয়েছে আমি হাঁটছি একদম হাইওয়েতে জনশূন্য প্রচণ্ড রোদ এবং কোনো মানুষ নেই গাছপালা হঠাৎ করে পাশে কিছু ঝোপ টাইপের থাকে তো এখান থেকে দুই তিনটা ছেলে উঠে আসলো আমি হেঁটে যাচ্ছি এসে কোনো কথা না বসে টাকা দাও হ্যাঁ এখন আমি একটু অবাক হয়ে গেছি একটু চমকে গিয়েছি যে ঠিক বুঝতে পারছি না কি বলবো বয়স খুব বেশি হবে না অনেক ছোট হবে কিশোর একুশ বাইশ ম্যাক্সিমাম কিশোর তীর্ণ এখন আমি বলছি কিসের টাকা দেবো তোমাদের তখন ওরা একটা মানে অন্য শব্দ ইউজ করলো যে এটা করবো ভাই তারপর আমি বলছি না এ ধরনের ইয়ে হতে পারে না সরে দাঁড়াও আমি এসে যাব ওরা তখন আরও দুজন আসলো মানে সাইডেই ছিল আমি কিন্তু দেখতেই পাইনি রাস্তা পিছনে ঝোপের একটা আড়ালে ছিল এরা চলে আসছে চার পাঁচজন এসে তখন টাকা পয়সা দাও এই মোবাইল বের করো তো এই ধরনের কথা এই কেন যাচ্ছেন এখানে কি চাই এ রাস্তায় কেন হাঁটতেছেন আপনি সাথে কে আসছে পুরো এখন আমি যখন দেখলাম যে এরা চার পাঁচজন এবং শাওন আমার কাছে নেই পুরো রাস্তা ফাঁকা আমি একদম হাইওয়েতে যাই আমি আর ওদের আর আমার কোনো কথা বলতে গেলাম না এখন আমি উল্টো অ্যাটিটিউড নেওয়া শুরু করলাম কারণ আমার এখান থেকে বের হতে হবে হ্যাঁ তখন আমার এই পুরো আমি এখানে একটু একটু মিথ্যা পরিচয়ও দিয়েছি এই জায়গাটা থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য সেভ করার জন্য তখন আমি বললাম আমি প্রথমেই আমি তুইতে চলে গিয়েছি বলছি তোরা কি বলতেছিস তোরা কার সাথে কথা বলছিস তোরা জানিস এই যে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট চিনিস তো পিছনে আমার গাড়ি রয়েছে আমি ট্রেনিংয়ে আসছি একটু পরে যখন আসবে তখন দেখতে পাবি যে টাকা পয়সা কারে কে দেয় 
এই বললে ওরা একটু হক চোখায় গেছে একটু ভয় পে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে নিজেদের দিকে তখন আমি আর বসি তোরা দাঁড়া আমি ফোন দিচ্ছি দাঁড়া ফোন টাকা পয়সা লাগবে তো কোনো ব্যাপার না অনেকগুলো পাবি হ্যাঁ আমি খুব একটা ভাবনি ওদের উল্টো ধমক টমক দিয়ে ফোন বের করে হ্যাঁ ফোন দিচ্ছি আমি আসলে ট্রাই করছিলাম যে ট্রিপল লাইনে আমি কল দিচ্ছি এরকম একটা ই করছি হ্যাঁ এটাই করে এখন এর মধ্যে এরা কিন্তু আস্তে আস্তে সরে পড়ছে ঠিক যেভাবে এরা উঠে আসছিল এভাবেই গায় আমি আর দাঁড়াইনি আমি খুব জোরে হেঁটে সামনে যে একটা দোকান পেয়েছি সেখানে বসছি পরে ও তো নামাজ পরে বের হয়ে আসছে খুবই লার্ন এটা খুবই মানে শিক্ষণীয় যে মেয়েরা একা রাস্তায় হাঁটতে গেলে এই রকম পরিস্থিতি পড়ার সমূহ সম্ভব শঙ্কা থাকে বেশি সেখানে কিভাবে বেরিয়ে আসবেন এবং আপনি যে কৌশলটা অ্যাপ্লাই করলেন এটি অনেকের জন্য লেসন খুবই মানে এটা ভালো তারপরে আমরা যেটা করছি আমাদের এক বন্ধুর পরামর্শে আমরা হচ্ছে পরে যখন দশ দিন শেষ করে আসলাম আমরা প্রিপার স্প্রে অর্ডার করলাম অনলাইনে প্রিপার স্প্রে ওকে সবসময় বললাম যে ব্যাগে প্রিপার স্প্রে রাখতে হবে সাথে রাখতে যাতে অ্যাটলিস্ট কিছুটা সেফটি এটা দিয়ে ইনস্যোর করা যায় যদি আমি এটা একটা বড় শিক্ষা যারা দর্শক তাদের জন্য আমাদের সঙ্গে আপনার দুজন সুরহিত যুক্ত হয়েছেন আমাদের সঙ্গে আছেন জুয়েল রানা আপনাদের কমন ফ্রেন্ড জুয়েল ভাই আপনাকে স্বাগত জানাই আজকে আমরা এই অনুষ্ঠানে প্রতি শুক্রবার দম্পতিদের সঙ্গে আড্ডা দিই তো আজকে আমরা এমন একটা দম্পতি পেলাম যারা পায়ে হেঁটে সারা দেশ ভ্রমণ করলেন টেকনাফ টু তেতুলিয়া এই ফ্যামিলিটা সম্পর্কে একটু বলেন যে বাংলাদেশের মতো বাস্তবতায় যেমন এই মাত্রই শান্তা একটা খুব বাজে অভিজ্ঞতা বললেন তার মানে এই যে আপনি নিজেও ট্রাভেল করেন সেই জায়গা থেকে একটু যদি বলেন যে বাংলাদেশে যে পায়ে হাঁটা বা অন্য যে কোনোভাবে ট্রাভেল করাটা এখন পর্যন্ত কতটা চ্যালেঞ্জিং আসলে प्रोवैड असंख्य जन साथ कथा है जो जो है तरह विभिन्न समस्या गो तो शांत जेटा फेस पड़े प्रथम प्रश्न शेष करी ट्रावल करते गुरू है बस टिकट करबी आसान सुपारभैजार जो टिकट ता चेक कर से बाका भावे जेनारे ना विषय भाव ट्रीट कर घटते ट्रावल कर चीपे ग मानसिकता अभिज्ञतारे गलते हाईवे पास बुद्धि 
একটা বিপদ থেকে রক্ষা পেলেন তাহলে এই জায়গা থেকে বেরোনোর রাস্তাটা কি আমাদের কি শিক্ষা দীক্ষার সমস্যা কালচারের সমস্যা আবার শান্ত শাওন ভাই যেটি বললেন যে শুধুমাত্র বখাটেরাই যে এগুলো করে তাই না আমাদের মতো শিক্ষিত তথাকথিত সচেতন লোকেরাও সুযোগ পেলে মেয়েদেরকে আমরা রাস্তাঘাটে টিস করি তাহলে এই জায়গা থেকে বেরোনোর রাস্তাটা কি মানে সাইকা আপনি যদি একটু শেয়ার করেন এই জায়গাটায় জি আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া এবং নেক্সাস টেলিভিশনকে অনেক ধন্যবাদ আমাকে যুক্ত করার জন্য এবং শান্ত এবং শাওনকে আমি আবারও কংগ্রেচুলেট করতে চাই এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে যে তারা একটা অনেক বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট করেছে স্পেশালি শান্তা একটা মেয়ে হয়েও এত বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট তার এবং আমি অনেক গর্ববোধ করছি যে আমার চাচাতো বোন এবং আমরা হচ্ছি আমার ফ্যামিলিতে এক সমবয়সী চাচাতো বোন হচ্ছে আমার একমাত্র তো ওর সাথে আমার আলাদা অন্য রকমের সক্ষতা তো এটা তো সন্তান নিশ্চয়ই আপনাদেরকে বলেছে এখন মেয়ে হিসেবে যেটা আমি আমি নিজে যেমন আর্মি অফিসার সো আসলে আমি চিটং ক্যান্টনমেন্টে পোস্টিং ছিলাম গত দুই বছর আগে তখন একা একা যখন আসতে হয়েছে ওই সময় আমি তো সিভিল ড্রেস পরে আছি সো আমি যখন একা একা ট্রাভেল করে আসছি সকালবেলা তো দেখা যাচ্ছে যে বাস কন্ট্রাক্টর বা অন্যান্য মানুষজন স্বাভাবিকভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছে অন্যভাবে তাকাচ্ছে এরপরে আমাকে না পেন আমার পরিচয়টা দিতে হয়েছে যখন যেই মাত্রই আমি পরিচয় দিলাম তারপর থেকে তারা কিন্তু নর্মাল হয়ে গেল এবং তখন তারা আমাকে আর মেয়ে হিসেবে ট্রিট করছে না একজন সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে ট্রিট করা শুরু করলো এখন বাংলাদেশে তার মানে কি শান্তাকে ওই কাজটাই করতে হলো একটা মিথ্যা পরিচয় দিয়ে তারপরে ওকে ওই জায়গা থেকে বাঁচতে হলো কিন্তু বাংলাদেশের পরিস্থিতিতে এটা কেন হবে আমরা তো দিনে দিনে শিক্ষিত জাতি হয়ে উঠছি আমাদের দেশে আমরা কেন এখন পর্যন্ত একটা মেয়ে ঠিকভাবে চলাচল করতে পারবো না কেন এই এটার জন্য আসলে আমাদেরকে আরো উদার মনের হতে হবে এবং আমাদেরকে আরো চিন্তা করতে হবে যে সবকিছুকে আমি যখন একটা ছেলেকে যেভাবে ট্রিট করছি একটা মেয়েকে আমি যেন একইভাবে ট্রিট করতে পারি একই মর্যাদা দিতে পারি সেভাবে চলতে হবে যেমন আমি আমার প্রফেশনে দেখছি এখানে ছেলে মেয়েকে একেবারে সমানভাবে ট্রিট করা হয় যেটা শান্তার প্রফেশনেও আমি বিশ্বাস করি ব্যাংকারদেরকেও সমানভাবে ট্রিট করা হয় টিচিং প্রফেশনেও সমানভাবে ট্রিট করা হয় সেম ভাবে আমরা যদি রাস্তাঘাটেও একটা মেয়েকে সমানভাবে ট্রিট করতে পারি তাহলে আমরা জাতিগত ভাবেই উন্নত করব আজকে যেমন শান্তা পুরো বাংলাদেশ পার হয়েছে এর মধ্যে আমি আল্লাহর মতে একটা জিনিস আমি ওর কাছ থেকে শুনে যেটা বুঝতে পেরেছি যে ও শুধু ফেনিতে এই প্রবলেমটা ফেস করেছে অন্য কোথাও কিন্তু করেনি দ্যাট মিনস পুরো বাংলাদেশে এই সমস্যাটা এখনো না এখন আছে এরকম না কিছু কিছু জায়গায় আছে তো আমরা যদি সেই জায়গাগুলা থেকে গোড়ামি থেকে বা আমাদের এই বিশ্বাস থেকে যে মেয়েরা রাস্তায় বের হতে পারবে না বের হয়ে আসতে পারি আমাদের আরো উন্নতি হবে যেভাবে আমরা আমাদের দেশে অগ্রগতি হচ্ছে আরো হবে ইনশাআল্লাহ জি অনেক ধন্যবাদ আপনাকে যে এই জন্য আসলে সচেতনতাটা শিক্ষা কালচারের একদিনও তো চেঞ্জ হয় না সময় লাগবে আসলে আমরা আরেকটা বিরতি নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আরো কিছু গল্প বাকি আছে দর্শক ফিরছে আরেকটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে সঙ্গে থাকবেন দর্শক বিরতি পরে আবারও স্বাগত সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক নিবিবিত সাত দিনে আজকে আমরা কথা বলছি শুক্রবার সাত দিন যেহেতু সংসার এবং দাম্পত্যের আড্ডা তবে আজকে আমাদের আলোচনায় আছেন আড্ডায় আছেন একটি তরুণ দম্পতি যারা পায়ে হেঁটে সারা দেশ ঘুরেছেন আছেন শাওন এবং শান্তা অনেক গল্প তো করলাম ঘোরাঘুরি নিয়ে আরও কথা বলবো কিন্তু যেই প্রশ্নটা করা হয় নাই যে আপনাদের পরিচয়টা কি করে আমাদের পরিচয় যেহেতু আমাদের হোম ডিস্ট্রিক্ট একই জেলায় আচ্ছা বাঘাটে আমরা হচ্ছে যেহেতু সেম এজ আমরা দুজনেই ব্যাচমেট আচ্ছা একসাথে ক্লাসমেট ছিলেন কি আপনারা জি আমরা ক্লাসমেট ছিলাম কিন্তু আমরা দুজনে একজন গার্লস স্কুলে একজন বয়েজ স্কুলে আচ্ছা আচ্ছা তা দেখা যাচ্ছে আমাদের ওই যে একটা মানে প্রাইভেটে যেহেতু বিভিন্ন ব্যাচের টিচারের ব্যাচে আমাদের পরিচয় হতো এই হিসাবে আমরা বন্ধু ছিলাম আচ্ছা তা একটা সময় পরে বন্ধুত্ব কলেজে একসাথে পড়া তারপরে আবার দুজন আর দুই জায়গায় আমি ভার্সিটিতে ইউনিভার্সিটিতে চলে আসি আর ও বিএল কলেজে ছিল তো এখানে আবার দীর্ঘদিন পরিচয় ছিল না আমাদের তারপরে আবার হঠাৎ করে এটাও বলুক ও ভালো বলতে পারবে ভয় বলছেন আর কি হ্যাঁ আমরা প্রথম থেকে খুব অ্যাটাচড অ্যাটাচড একটা ব্যাপার ব্যাপার একদম এরকম না আমরা আম জনতা ক্লাসমেট ছিলাম আচ্ছা আচ্ছা এক স্যারের কাছে বেসপুরতে গিয়েছি দেখা হয়েছে আই হাই ভালো আছো ভালো আছি এই টাইপে যাই হোক আমরা আমি অনার্স মাস্টার্স কমপ্লিট করেছি খুলনা বিএল কলেজ থেকে ফিজিক্সে ও তো খুলনা ভার্সিটিতে আর্কিটেক্টে ছিল তো আমরা দুজনই সামাজিক কিছু কর্মকাণ্ডের সাথে অ্যাটাচ ছিলাম যেমন আমি বিভিন্ন কারো রক্ত লাগবে এগুলো জোগাড় করা কোনো ছাত্র ছাত্রী বই কেনা লাগবে এগুলো করা এগুলো আমিও করতাম আমার কলেজে ও ওর ভার্সিটিতে করতো তো একদিন এরকম বি পজিটিভ একটা রক্ত খুব আর্জেন্ট আমাদের এক মানে একজন মৌসুরের জন্য প্রয়োজন পাচ্ছিলাম না আমার আমার কলেজে আমি পাইনি তো আমি খুলনা কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব
এরপরে কথা হতো কেমন আছো ভালো আছো সামাজিক কর্মকাণ্ড এরকম কিন্তু ওর মনে অন্য কিছু ছিল সেটাই সেটা মানে খুব গোপনই ছিল হয়তো তবে এই শোতে এসছেন এরকম অনেক দম্পতি আমরা পেয়েছি যাদের মধ্যে এভাবে পরিচয়টা হয়েছে সম্পর্ক গাঢ় হয়েছে সামাজিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে এবং একটা বড় অংশই আমরা দেখেছি এরকম ধরেন রক্ত দেয়া আবার কেউ কেউ পেয়েছে যারা কালচারালি অ্যাক্টিভ ছিলেন যেমন জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটির একটা দম্পতি আমরা পেলাম তারা দুজনই টিচার প্রফেশনে তাদের সঙ্গে এই ছোটোবেলা থেকে পরিচয় ছিল কিন্তু সম্পর্কটা গাঢ় হয়েছে পরবর্তী ইউনিভার্সিটির লেভেলে এসে অ্যাক্টিভিটির মধ্য দিয়ে ফলে এটিও হয় আচ্ছা আমাদের অনুষ্ঠান চলাকালীন আমাদের ক্যামেরা পার্সন একটা প্রশ্ন করেছেন যে প্রশ্নটা আমারও ছিল এই যে নানা ছবি এখানে দুজনই আছেন এই ছবিগুলো কে তুলে দিয়েছে আপনাদের এইটা হচ্ছে আমাদের এই হাঁটাহাটির ছবি না এটা আমাদের আগে আমরা হচ্ছে পাহাড়ে প্রচুর মোটামুটি ঘোরাঘুরি করতাম আমাদের অ্যাডভেঞ্চার টাইপের ট্যুর যেহেতু পছন্দ আমরা হচ্ছে পাহাড়ে যখন যাই আমরা দুজন সাথে আরও দু একজন বন্ধু বান্ধব থাকে ওরকমই যাই এটা ওরকম একটা ইভেন্টে টিম তো করতে হয় চার পাঁচজন ছয়জন পরিচিত মিলে আমি চাঁদের গাড়িতে গেলাম সেখানেও একটা সুবিধা হ্যাঁ একটু টাকা পয়সা খরচ কম হয় বাজেটের মধ্যে থাকা যায় আবার পাহাড়ে তো পাহাড় তো অনকাইন্ড অফ হোম স্টের মতো কোন পাহাড়িদের ঘরগুলোতে আমরা থাকি যখন যাই তো কয়েকজন একটা গ্রুপ থাকলে একটু শক্তিশালী একটু এই পাহাড়িদের ঘরবাড়িতে থাকা এটার এক্সপেরিয়েন্স কেমন মানে এই টাকা পয়সা কেমন খরচ হয় ধরেন যারা আজকে অনুষ্ঠান দেখছেন তাদের জন্য আমি আমরা অনেক আগে থেকে পাহাড়ে যাই অলমোস্ট দুই হাজার সতেরো আঠারো থেকে অনেক আগে বলা যায় না এর আগে অনেক মানুষ অনেক গিয়েছেন মানে আমাদের শুরুটাও তখন এখন যেমন ওরা একটু কমার্শিয়াল হয়ে গিয়েছে এখন ওরা গেলে টাকা পয়সার ব্যাপারটা বোঝে জানে এবং ডিমান্ড করে তা আমরা প্রথম যখন গিয়েছি তখন কিন্তু ওরা সত্যিই জানতো না মানে পঞ্চাশ টাকায় এমনি দিছি যে এমনি রাখো থাকছি <laughs> 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 এবং সকাল বেলা যখন যান কক্সবাজারের হোটেলের যে ভাড়া এটা তো ইউরোপের চেয়েও বেশি অনেকে বিদেশি ট্যুরিস্টরা এসেও এই অভিযোগ করে যায় যে আমাদের দেশের চেয়ে তোমাদের কক্সবাজারের হোটেল ভাড়া ইভেন ঢাকার আশেপাশে গাজীপুরের যে রিসোর্ট গুলোর যে ভাড়া পাহাড়টা আমার মনে হয় পুরোটাই কমিউনিটি এই যে ট্যুরিজম ব্যাপারটা ওরা না জেনেও জেনে ফেলছে করে ফেলছে ওরা হচ্ছে মানে আমাদেরও দরকার ওদেরও দরকার একটা লেনদেনের বিনিময় প্রথার মধ্যে আর আপনি কক্সবাজারের কথা বললেন আসলে কক্সবাজার ব্যাপারটা এখন এমন হয়ে গিয়েছে শুধু কি কমার্শিয়াল হোটেল মানে একটু খুপড়ি ঘর বানাও সেখানে কক্সবাজার কোন একটা স্থাপনা থাকলেই সেটা হবে মানে হোটেল এবং যত বেশি নেওয়া যায় বিশেষ করে পিক টাইমে এটা একটা বাংলাদেশের পর্যটন বিকাশের ক্ষেত্রে একটা অন্তরায় আমরা মনে করি যে আমাদের একটা ব্যবসা করেন ব্যবসা আর গলা কাটা তো এক জিনিস আমরা প্রায় তো রিপোর্ট দেখি যে হোটেলে এমন জায়গা আছে 100 টাকার খাবার খাইয়ে আপনাকে 600 টাকা বিল নিচ্ছে এরকম রিপোর্টও পত্রিকায় আমরা দেখি হচ্ছে হ্যাঁ হচ্ছে তাই এটা আসলে পর্যটন বিকাশের ক্ষেত্রে একটা ভাইয়ার কোশ্চেনটা মনে হয় আমি অনেক কথা বলতে যে সরে গিয়েছি এই যে টুরমেট দেখছেন এরাই কেউ কেউ আপু ভাইয়া আসেন আপনাদের ছবি তুলে দিই আচ্ছা যারা আছেন এরাই এই এমনি হয় কোন প্রফেশনাল কেউ না অপেশাদার সব মানুষ অপেশাদার বন্ধু অপেশাদার আত্মীয় কেউ চাকরি 
করতেছি আমরা একসাথে আমার কলেজ এরকম কিন্তু আপনাদের অনেক ছবি দেখলাম যেগুলো অত্যন্ত বিউটিফুল যে কথাটা দিয়ে শুরু করলাম যে সংসার হচ্ছে একটা জার্নি পথ চলা এবং আপনাদের এই আপনাদের সংসারের বয়স কত আমাদের এই প্রায় সাত বছর সাড়ে ছয় বছর চলে খুবই অল্প মানে একটা দুজন মানুষকে বুঝতেও আসলে বলা হয় যে এক যুগ লাগে তাই না বোঝা যায়ও না অনেক সময় সারা জীবন ঘর করলাম তারপরে বুঝতে পারলাম না কিন্তু এই ছয় সাত বছরে আপনারা পরস্পরকে কতটুকু বুঝেছেন আমরা যেহেতু আমাদের সংসার শুরুটা ফ্রেন্ডশিপ থেকেই প্রথমে ফ্রেন্ডশিপ চলে এই জন্য আমাদের দেখা যাচ্ছে এই সাড়ে ছয় বছরও আমাদের প্রায়োরিটি ফ্রেন্ডশিপের জায়গাটায় আমরা এখনো একজন আরেকজনকে তুই করে বলি আমরা তুমি এখনো বলতে পারি হাজবেন্ড ওয়াইফ এখনো হতে পারে না আমরা এখনোই ফ্রেন্ড এখনো ফ্রেন্ড সবকিছুই ফ্রেন্ডের মতো তা তবে ভালো মানে যে দুইজনের মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ ফ্রেন্ডশিপেই যদি ভালো হয় তাহলে ফ্রেন্ডশিপটাই থাকুক রাইট চলার জন্য কি আসলে খুব বেশি কিছু দরকার হয় মানে এই সম্মানটা একজন আরেকজনকে বোঝাটা এটা মনে হচ্ছে বেশি ইম্পর্টেন্ট একটু চেষ্টা করলাম একটু কনসিডার এই জায়গাটা আমরা ফ্রেন্ডশিপের জায়গা থেকে ভালো মানে করতে পারছি অপারেট করতে পারছি বলা যায় রাইট হ্যাঁ না এইটাই মানে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা তাহলে দিন শেষে আপনি যদি আপনাকে প্রশ্ন করি যে আসলে সংসারটা কি মানে এটা আমরা খুব ম্যাচিউর দম্পতিদেরকে করি যারা পঞ্চাশ বছর চল্লিশ বছর সংসার করে ফেলেছেন তাদের কাছে সংসার হয়তো একটা সংজ্ঞা দাঁড়ায় কিন্তু আপনাদের ছয় সাত বছরের সংসার যদি সংজ্ঞা জিজ্ঞেস করা হয় যে সন্তা আপনি বলেন তো সংসারটা কি বলতে পারবেন আমি এক কথায় একটা শব্দে বলবো আমাদের কাছে সংসার মানে বন্ধুত্ব বাহ বাহ এবং এই বন্ধুত্বটাকে আপনারা ক্যারি করছেন এবং আপনাদের ভবিষ্যতে আর কি মানে এই যে পায়ে হেঁটে দেশ ভ্রমণ করে একটা মেসেজ দিলেন যে আত্মহত্যা বন্ধের একটা যে স্লোগান বা জীবনটা সুন্দর এই স্লোগানটা দিচ্ছেন আর কোনো বড় প্ল্যান আছে দুজনে মিলে করবেন আসলে এই বিষয়টার উপরেই এই যে বয়সন্ধিকন বা টিনেজ বাচ্চাদের এই মানসিক স্বাস্থ্যের উপরেই আমাদের আরও কাজ করার ক্যাম্পিং করার জানানোর ইচ্ছা আছে বাংলাদেশের সব থেকে বেশি আত্মহত্যা প্রবণ আমরা চাচ্ছি ওখানে আচ্ছা এই টুরে কি ঝিনাইদহ গেছেন আপনারা আমরা যাবো আলাদা করে ওখানে ওখানে করবো আমাদের নিজেদের কোন স্কুল কলেজে যদি কথা বলতে পারি ওনাদেরকে যদি সাপোর্ট পাই আমরা চেষ্টা করব যে ওখানে যে আমাদের একটু আমাদের কথা যদি কারো জীবনে একটু উপকার হয় সেটা আমাদের জন্য চিন্তা যদি কোনো পরিবর্তন পরিবর্তন আসে সেটা আমাদের জন্য পরম পাওয়া রাইট আপনার দুজনকে অনেক ধন্যবাদ সবশেষ এই ছবিটা দিয়ে গল্পটা শেষ করি এইটা কোথায় এইটা হচ্ছে মানিকগঞ্জে মানিকগঞ্জ সাটুরিয়া জমিদার বাড়ি না সাটুরিয়া না এটা হচ্ছে বেতুয়া জমিদার বাড়ি এটা হচ্ছে ওই যে ঈশের ওই দিক থেকে আসতে গেলে পরে যে সিংড়া মানিকগঞ্জ ওই রুট এই জায়গাটা এই ছবিটা তোলার আগে তুমি নামাজ পড়তে গিয়েছিলে আমি এই উঠোনে বসাছিলাম এবং এই উঠোনে অনেকগুলো মহিলারা ছিলেন তারা ধান বাতাসে উড়োচ্ছিলেন আমি ঠিক ওখানে ধান বাতাস উড়ানোর ওই জায়গাটা বাতাস মানে হাঁটার পর ক্লান্ত হয়ে শুয়েছিলাম তো ওরা আবার গল্প করছে এই বাড়িতেই যে শিক্ষক ছিলেন সে আমাদের বর্তমান জনপ্রিয় নায়ক সাকিব খানের বাবা এরকম গল্প তাদের ঘরের গল্প অনেক গল্প মানে এই যে দেশ ভ্রমণের প্রত্যেকটা জায়গায় একটা একটা ইন্ডিভিজুয়াল গল্প আছে সেটা নিয়ে অনেক কথা বলা যেত অল্প সময় যতটুকু পারলাম আমরা কথা বললাম আপনাদের দুজনকে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ নেক্সাস টিভি কে অনেক ধন্যবাদ আমাদের পক্ষ থেকে আমাদের গল্প মানুষকে জানাতে পৌঁছাতে চাই এটা আমাদের একটা গুড প্ল্যাটফর্ম ছিল হাসুন বাচুন বাহ অনেক ধন্যবাদ দর্শক আমরা তাই চাই হাসুন বাচুন এবং জীবনটা সুন্দর অসুন্দর থাকবে সেই অসুন্দরকে জয় করে এগিয়ে যাওয়াই আসলে জীবন এবং সবার সংসার এই দম্পতির মতো সুখী হোক আনন্দময় হোক ভালো থাকবেন